Buenas noches amigo televidente Canal Altavisión, damos inicio a un programa más de tertulia de fútbol con café. Hoy me acompaña Marco Tulio Hidalgo desde Acosta, Roy Alexander Naranjo, aquí es del set principal. Y también contamos hoy con Kimi Leiva Naranjo, que nos va a estar ayudando en las redes sociales y también en la promoción de la feria navideña. Eh, buenas noches, don Marco Tulio, ¿cómo está? Muy buenas noches, don Francisco, muy buenas noches, eh, don Roy, y muy buenas noches a Kimi Leiva y eh, a todos ustedes, amigos televidentes, que nos acompañan siempre en Tertulia de Fútbol con Café. Don Roy. Eh, buenas noches Francisco, buenas noches profesor Marco Tulio allá en Acosta, Kimi bienvenida a Tertulia de Fútbol con Café, el programa deportivo de Canal Alta Visión y para todos ustedes amigos eh, televidentes, pues de ahí, aquí tenemos la mejor información de lo que sucedió durante toda esta semana deportiva, bienvenidos. Eh, Kimi buenas noches, este, un gusto que nos acompañe y ojalá que empecemos hoy eh, y que dure mucho tiempo acá ayudándonos a nosotros en en las redes sociales y en algunos proyectos que tenemos nuevos. Hola, buenas noches. Sí, estoy muy feliz de estar acá y ayudarlas en las redes sociales y en todo lo que ocupen de mí. Bueno, muchas gracias. Kimi, ahí le sirvieron un poquito de café. Nosotros no iniciamos tertulia de fútbol con café, si no hay café. Entonces vamos. Roy, ahí está el suyo, ya se lo serví. Ya me echaron café. Y, sí, Marco Tulio tiene por ahí también. Sí, señor. Veamos a ver si los tomamos a este... Este está medio ralillo, este es como un lavado, ¿verdad? Que, que nos enviaron hoy. Este lo hizo Pini hoy. Ah, es, sería, es, sería el, el, el que, barista el, el que falló, quizás. El que falló fue ah. Pini hoy, porque Edward lo, lo hacía con mucho amor, Lorena lo hacía con mucho amor, y Pini habría que preguntarle ahora cómo lo hizo. Sí, sí. Marco sí. Tulio, ¿llegó el mensajero ahí de, de Copetar Razú con el café? Definitivamente, don Francisco, el cafecito sigue siendo excelente, cada día está mejor. Y esperemos que siga así porque el precio también. Sí, es cafecito buen día de Copetal Razú. Bueno, Roy, vamos a ver, este, la feria navideña es de hoy en ocho, ¿verdad? Ahí tenemos muchos regalos, ahí tenemos uh -huh. a Kimi que nos va a decir, este, a, a todo el que reporte al 8842-4848, también en las redes sociales, eh, los que reporten sintonía, muy importante, nombre, dos apellidos. Y lugar de donde nos está viendo. Nombre, dos apellidos y lugar de donde nos está viendo. Si quiere comentar algo del partido Saprisa y Alajuela, y ahora la, la final final entre Alajuela y Saprisa, eh, va a participar en todas estas rifas eh, que Kimi les va a mencionar. Exacto. Eh, el día 17 de este mes se van a realizar las rifas navideñas, el cual incluyen un radio con Bluetooth, dos kits de limpieza para vehículo. Un cobertor de cinturón del Barcelona cortesía de Fusion Racing Car. Un hacha según foto cortesía de FD Equipos Agrícolas. Un queque navideño cortesía de Musmani Tarazú. Medio entero de, de lotería cortesía de Roines y su venta de lotería y perfumería. Una orden de compra por 15 mil colones cortesía del pueblo. Una cena para dos personas, cortesía de los barriles, una manguera, cortesía de William Rojas I, una pizza familiar, cortesía de Emilio Pizza. Ahí te continúa, Kimi, en la otra hojita, tenemos más ahí. Ahí hay más, ahí hay más, tenemos bastantes regalos. Este, y, este, y, y si no, Roy esta ayuda, fecha. aquí Roy las tiene. Ah, de ahí teníamos lo de la cena, que, que fue donde quedó Kimi. En la otra hojita, ahí Y es. tenemos dos pasajes a Jacob, cortesía de Transportes Don Héctor. Un recorte de cabello para hombre o mujer, cortesía de barbería. Eh, ahí, ahí está. Ahí está. Ya ahí se me olvidó. Molán, Molán. Molán. Ahí está. Molán. Matado, Molán. Bueno, esta, esta queda ahí enfrente del de, eh, supermercado La Troja. Eh, de ahí, ahí nos están dejando. Digamos, nosotros éramos bonitillos y ahí nos están dejando un poquitico más bonitos cada vez vea, que venimos. Vea, aquí vea al cómo me dejaron hoy, no. De qué manera, de qué manera, ¿verdad? Y Bien. también. La canasta de productos de Café Buen Día, cortesía de Cope Tarrazú. Bueno, así no hay, este, ya aquí me están llegando reportes y espero que ahí en el, en el Facebook también nos den los reportes. Importante, nombre, apellido y lugar de donde nos están viendo. Eh, Francisco Kimi, eh, profesor Marco Tulio, ahí sale la aplicación de Canal Altavisión en Facebook. Dele me gusta y dele compartir y también eh, opine sobre nuestro programa y eh, también diga que le gustaría eh, participar en las rifas y obviamente queda participando con su comentario en la red social de Facebook de Canal Altavisión.
¿Y quién ganará la, la final de, de clausura, de la segunda etapa? También pueden opinar ahí. Bueno, hey, vamos a iniciar ahí. Marco Tulio está un poquito callado. Vamos a iniciar. Marco Tulio, ¿cómo yo ese partido entre Zaprisa y Liga Deportiva La Juelense? Después vamos a ver con Roy y, y luego voy a opinar yo. A ver, vamos a ver, don Marco Tulio, adelante. Sí, don Francisco, creo que fue un partido este, bien jugado, un partido muy bien trabajado. Eh, se dieron muchísimas situaciones para, para poder conversar. Creo que, que hay demasiados puntos importantes, demasiados eh, temas que, que se pueden este, eh, tratar, que se pueden conversar. Y bueno, el, el resultado quizá no es lo que refleja el lo que reflejó el partido o el dominio que, que pudo ejercer el Deportivo Zapriza sobre la Liga Deportiva La Juelense, pero este, ya lo veníamos nosotros eh, conversando, que no le iba a alcanzar quizá a la Liga Deportiva La Juelense para, para sacar este partido contra el Deportivo Zapriza. Y bueno, ya llevaba mucho, mucho tiempo, creo que como 20 minutos, y, y Liga Deportiva La Juelense no había llegado con, con un remate a, 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 al marco del Deportivo Zapriza. Y todos sabemos que las, este tipo de partidos de finales, eh, entre esa prisa, cuando son clásicos inclusive, eh, son partidos donde son muy parejos. Tanto ataca Liga Deportiva La Juelense como ataca esa prisa. Y bueno, se dieron muchos, eh, muchos aspectos importantes, ¿verdad? Porque el gol cae y, y sorprende a, todo, a todos, ¿verdad? Pero sí me parece que, que, que el gol del de, de, empate de esa prisa es un, un error muy claro de, de ubicación del de portero de Liga Deportiva de La Juvencia, ¿verdad? Que, que achica, pero no achica de una buena manera. Este, deja el tubo, todos los, los porteros saben que, que el portero siempre tiene que tocar el, el tubo de acuerdo al, al, al perfil, ¿verdad? Para que no le haga el gol a él ahí. Si lo hacen al otro palo, pues es... es este, eh, ya capacidad del delantero, pero al, al palo del portero es muy difícil, pero bueno cae ese gol y este, situaciones importantes me parece que cuando Zapriza eh, cuando la liga le expulsa al jugador a este muchacho eh, Aaron, creo que era este eh, y pensábamos que, que Zapriza iba, lo iba a golear, verdad pero me parece que el entrenador de la juega en eso sí hizo un cambio ahí, sostuvo un poquito, el, 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 ordenó un poquito al equipo y bueno, al final cuando Mariano Torres entra con, con, con Michael, ¿verdad? Y todos pensamos que, que ese partido iba a ser de, de, de cinco o de cuatro. Y bueno, al final me parece que, para no hablar más de, de, digamos, del aspecto táctico este, o técnico, ¿verdad? Que casi no me gusta tocar esos, esos aspectos. Eh, me parece que, que no se dio el resultado que, que se pudo haber dado porque realmente esa pieza fue superior en, 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 ese, en ese partido. Ahora, hay algo que esa pieza tiene que, dos aspectos, que esa pieza tiene que esa pieza en sus partidos de final y lo juega con mucha gana, con mucha entrega, con mucho coraje, como que tienen muy, muy bien dominado este, lo que es jugar finales, lo que es jugar ese tipo de torneos. Y la liga que siempre lo ha hecho también, porque los partidos entre esa y Liga Deportiva de la Juventud eran muy parejos en cuanto a actitud, entrega, sacrificio, todo eso, que la liga lo ha perdido. Pero me parece que la liga lo ha perdido porque ya lo vengo siguiendo desde hace mucho tiempo y me parece que el aficionado liguista se ha metido mucho con el equipo. Entonces, al meterse mucho con él con directamente, con el, con el equipo, eh, el futbolista este, se, se, va, se va comportando temeroso se va comportando temeroso, temeroso y va perdiendo la confianza. Y me parece que en Liga Deportiva de la Juelense hoy día se ve un equipo, no se ve un equipo tan fuerte, tan sólido, no se ven esos deseos este, que debería tener un equipo, o por lo menos que debe tener un grande de Costa Rica. Sí, señor, don Francisco. Esta vez iba por la 
Sí, sí, don Francisco, eso, es, eso está creando un poquito de desconfianza en el grupo. Me parece que, que todos los cambios que se han dado con técnicos que han estado muy poco tiempo, eh, jugadores que, por ejemplo, fueron campeones y los quitaron, o, o se fueron, como el caso de Machado, el caso de Saborido, eh, el mismo Guevara, me parece que estaba en un gran momento en Liga Deportiva La Jolense y, y, y para mañana le dijeron hasta luego. Entonces, todos esos, todos esos cambios que se han dado en el equipo, estructurales, este, ha ido generando un poco de, de desconfianza en el grupo que este, se ve en una final retomar un equipo que no solamente sea el aspecto digamos físico, técnico, táctico, todo lo que se maneja en el fútbol, el aspecto emocional, el aspecto, este, el aspecto psicológico, lo que se vive fuera, este, el futbolista debe estar totalmente aislado de eso, no, 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 no puede llegar lo que se vive en la gradería, lo que se vive fuera, no puede llegar al, al, al campo de juego, al, al futbolista. Y si eso empieza a darse, eh, eso cuesta mucho que un, un técnico lo controle, cuesta demasiado, hay, que, hay que, que tratar de meter al grupo, mantenerlo ahí este, y como crear una muralla, ¿verdad? Que no llegue hacia, hacia el futbolista, pero cuando se empiezan a tocar ya en el campo de juego a los futbolistas, entonces eso va creando una gran desconfianza en nosotros, porque dice, se fue este que estaba bien, se fue este que estaba bien, de, posiblemente el que sí no soy yo. Y usted sabe que la presión... Con, con la presión es muy difícil que la gente, este, o sea, la presión siempre va a existir, pero cuando se pasan otros, allá a otros campos es un poquito complicado. En detalle, fue las, las alineaciones y, y el trabajo de, de más de, 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 de muchos de los jugadores, ¿verdad? Este, le quería hacer una consulta, profesor. Eh, si usted en el momento sí, que usted eh, está eh, siendo dominante ante el equipo rival, no en la posición de balón, sino en los ataques, sí, en la llegada a, al área rival. Hablo de la Liga Deportiva Alajolense. Tuvo cuatro jugadas, una terminó en gol. Eso por motivo de que Alonso Martínez y Suárez estaban haciendo el trabajo increíble, a pesar de que estaban por fuera, estaban haciendo un gran trabajo en lo que era sostener a los dos laterales del Deportivo Zaprisa que no subieran y también sostener un poquito a Jimmy Marín y a Cristian Bolaños que no se excedieran en el transitar hacia el frente del de Deportivo Zaprisa. Eh, veámoslo desde el punto de vista del entrenador. Sí, si lo tiene para manejarlo, ese uno, uno por uno, sí, después se le viene el gol en contra y hace las variantes, que las variantes, le, está bien, le sirvieron porque no, o sea, lo que le hicieron fue un gol más, sí, pero la Liga Deportiva de la Juelense, con esos otros, con esos dos jugadores que sacó, pudo haber más, haber hecho mucho más daño durante el transcurso del partido. Sí, hasta el renunció, al ataque, 90. renunció al ataque, don Roy, renunció al ataque denunció el ataque, buscó tratar definitivamente, eso es, eso es fundamental él buscó buscó que no lo golearan ¿entiendes? eso fue lo que buscó eh, eh, usted tiene toda, toda la razón o sea, eso, eso fue muy evidente eso, 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 eso se vio muy claro pero si uno analiza el fútbol es, el fútbol es complicado, por ejemplo Zapriza le llega tres veces, le llegó a Heredia y le hizo tres goles y cuántas opciones de gol tuvo Zapriza en, en este partido o sea muchas y no, y no se lograron entonces en el fútbol este, el técnico que logre manejar esos aspectos que dice Don Roy, claro que, que en el fútbol a veces yo, yo recuerdo muy claro como Don Flavio Ortega que trabajo con Don Flavio Ortega y me parece que Linares en el Zapriza quedó campeón de esa manera, un equipo bien ordenado un equipo paradito, paradito y siempre ganaba 1 a 0, 1 a 0, 1 a 0 1 a 0 y Linares fue campeón con Zapriza Don Flavio Ortega siempre decía eso, dice, no hay que llegar muchas veces, hay que llegar una vez, hacer el gol y cuidarlo. Si le podemos hacer el segundo, lo hacemos y lo cuidamos. Si llega el segundo, bueno, vamos por el tercero, pero nunca vamos a pretender meter cinco goles sin haber metido el primero. ¿Qué eso significa? ¿Qué? Que uno no puede jugar tampoco muy abierto siempre, siempre hay que mantener un, un sistema este, defensivo seguro. Seguro, sí. si la, 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 lo, lo, usted lo sabe, don Roy, que, que en el fútbol, eh, en, en los principios, es fundamental en la parte defensiva, en el último cuarto de cancha, en la parte defensiva es totalmente, tiene que haber un control, no puede haber nadie libre. Y últimamente en los equipos no, no tienen ese, ese control, ese dominio. Siempre hay mucha gente libre, los delanteros están muy, muy solos. Ahora, el tema eh, defensivo... Sí, señor. 
Profesor, eh, sí. mi, mi otra pregunta es, ¿verdad? Si usted tiene un jugador, eh, entiendo que dejaron a Marcel para sostener a Kendall y a David, eh, los dejaron ahí para, para sostener a esos dos, dejaron a Marcel. Pero creo que si hubieran dejado a, a Alonso Martínez y hubieran sacado a Marcel, hubiera hecho mucho más daño Gabriel Torres a la hora de los, los traslados en ofensiva y en el uno contra uno que iba a generar Alonso Martínez contra David y eh, Gabriel Torres contra Kendall Waston. ¿Qué opina usted? Sí. Era el que estaba después de la expulsión. Sí, pero es que decíamos, estamos hablando de la primera parte. De, de la primera parte, cuando, cuando, cuando se estaba generando eso, ¿verdad? Se estaba generando eso, viene la situación de la expulsión, ¿sí? Uh -huh. Y eh, automáticamente el, 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 siento yo, siento mi, mi pensar uh -huh. que fue erróneo la lectura de juego. Sí, porque del, yo, del, digamos, del... yo hubiera sacado a Marcel, que era el que estaba haciendo menos. Exactamente, y, y, y... ¿por qué? Porque Marcel va y choca contra Kendall y contra Aubrey David. Está bien, no hay ningún problema. Pero a la velocidad. A sí, la velocidad sí. eh, es mucho más rápido este muchacho eh, Gabriel Suárez Torres y, y, Alonso Suárez, Martínez. y Alonso Martínez y Suárez que, que estaban que, ahí. Que y, y sacó a Suárez y a Martínez. Algo, algo. Sí, raro. sí, claro, claro, claro. Don Don Roy, don Francisco, definitivamente. O sea, yo creo que si, si ellos son fuertes, si usted mete un hombre fuerte, lo van a marcar fácil. Pero eh, la fuerza se contrarresta con la habilidad, con la velocidad, con la agilidad, con el futbolista que, que, que sostenga el balón y que enfrente en el último cuarto de cancha. Y entre más pequeñito sea, es más difícil de marcar si es un futbolista habilidoso, ¿verdad? Y si tiene velocidad y tiene cambios de ritmo, yo creo que estoy de acuerdo completamente con usted, don Francisco, y con don Roy en ese, en ese, en esa, en ese tema, ¿verdad? Este, yo creo que el partido se dividió, bueno, se dividió en dos partes. Uno, la primera, es lógico, es en dos partes, pero la primera antes de la expulsión. Pero yo voy a dar mi comentario, pero vamos a ver qué tenemos ahí en las redes sociales. Ya que tenemos a Kimi, vamos a ver qué nos tiene Kimi por ahí. El primero dice, saludos desde Turrialba de Acosta, César Rojas Castro, Full Sintonía. Por acá dice, buenas noches, un saludo muy especial para ustedes en cabina, en especial para Kimi. <ríe> Una eh, de parte de Milena Naranjo, Santa Cecilia de Tarrazú. Eh, por acá también dice, buenas noches, reportando sintonía de Colorillo de Cartago, Alvin Núñez Picado. Felicitándolos por el programa, excelente Sigan adelante. Viva Zaprisa, campeón nacional. Feliz Navidad a todos los del programa. Por acá también dice, reportando sintonía desde San Lorenzo, familia Vadilla Godínez. Y por acá el último dice, excelente programa. Un saludo para Samir Vadilla. Y no tenemos ahí en, en, en Facebook. De, vamos a ver si gusta, le ayudo yo, Kimi, para que coja un poquito de aire, ¿verdad? Ya que la estamos. Apenas se, se está engrasando sí. Kimi ahí, ¿verdad? Exacto, exacto. Le vamos a ver. Eh, Marita Muñoz Hidalgo dice un saludo para todos ustedes y me gustaría participar en la rifa. Dice, bueno, la que está allá en el, en el Consol Master también acompañando a nuestros compañeros Tamara Ceciliano. Dice saludos para la familia Naranjo Ureña. Eh, ay, vea. Tenemos eh, una gran amiga del Llano de la Piedra, Doña Mercedes Mata. Saludos, Doña Mercedes. Se, se quejó de que Roy no la había saludado y tuvo que mandarle un mensaje para que Roy se acuerde del saludo. Claro que sí, Doña y Mercedes. Y yo, Roy, tiene que saludar a Mercedes, a Nico, a Pebeto. A Pe Pebeto, sí, Pebeto, claro que hay, sí. Hay una historia de Pebeto que dice que él fue el que me enseñó a mí a tajar, pero eso lo vamos a comentar cuando Pebeto esté aquí, ¿verdad? También tenemos saludos para Bernie Caldo, a Bernie Calvo, el analista arbitral que ya viene, porque esto está caliente. Con los arbitrajes esto está caliente y Bernie ya tiene que venir a resolver ese nudo que y, se y, hizo y ahí. Y dámosle de una vez tiempo, dos minutos extras hoy, porque siempre nos corta. Siempre nos corta Bernie ahí. Ana Solís Chacón dice saludos cordiales desde Santa María de Dota para todos en el programa. Me gustaría participar en las rifas. Magali Cerda, Cerda Escalvo dice saludos desde San Pablo de León Cortés. Doña Lorena, de ahí dice que saludos para todos menos para mí. ¿Qué será? ¿Será que yo bueno, no, la, para no la saludé la semana la, la, pasada? Usted dejó el Me saludo, la está cobrando. ¿eh? Dejó el saludo y también, también está resentida con William, porque William <risa> dijo que la cocina estaba a cargo mío y que yo no sabía cocinar. Y dice que yo, bueno, me dijo a mí voy, que la tengo bien chineadita ahí con las... Así es, entonces, saludos, doña Lorena. Aquí estamos, eh, claro que sí, la pronta recuperación. Ana Solís Chacón dice saludos para todos y me gusta participar en las rifas. 
Noel BC, saludos Noel. a la familia Brenes Quirós en San Pablo de León Cortés, a la perica, vea, se está llenando esto, gracias a Dios que se está llenando, ¿verdad? Eh, Maribel ya, usted, le quitó, usted le está quitando el trabajo a Kimi. Saludos, Maribel. <risa> ya, ya, ahorita para que aquí me agarre el resto, ya yo ahorita me tengo que, 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 que quedar callado. Eh, de ahí, Kimi, dice Maribel Ureña, hermosa damita, viva la liga. Sí, ¿Quién dice? y qué linda presentadora que tienen hoy. ¿Quién dice? Maribel Ureña. Ah, saludos. Ve aquí, y ahí tenemos bastante. Bueno, eh, vamos a seguir luego de esta pequeña pausa eh, hablando del partido entre Zaprisa y Liga Deportiva La Juelense. Eh, vamos a ver los puntos de vista ya. Roy ahí está preparando algo y el punto de vista mío que... Pero eso sí, después de esta pequeña pausa comercial. Pausa y ya regresamos. Celebremos todos este 19 de diciembre nuestra fiesta navideña de bandas. Una celebración con las bandas de Acosta, Tarrazú y Sedes Don Bosco. Disfrute con nosotros de una alegre fiesta de música navideña. Premios, sorpresas y el sorteo final de cuenta activa de Coope Santos. Acompáñenos este 19 de diciembre, 3 de la tarde por Canal Altavisión y por el Facebook de Altavisión y Coope Santos. Yaramila Hidran, 7 nutrientes en el mismo gránulo, fertilizante completo y equilibrado, que aporta en su cafetal dos formas de nitrógeno y tres formas de fósforo, más un alto contenido de potasio, en balance con magnesio, azufre, boro y zinc, que mejora el crecimiento de los granos al mismo tiempo que forma nuevos tejidos, que van a albergar los próximos nudos productivos. Plantas más fuertes y vigorosas, mejor desarrollo del follaje y los frutos con Yaramila Hidran. Continuamos con Tertulia de Fútbol con Café. Roy, mientras usted hace ese análisis que está ahí, yo voy a seguir tomando cafecito. Buen día. Marco Tulio me acompaña desde, desde Acosta. Claro que sí, claro que sí, Francisco. Este, amigos televidentes, vamos a hacerle un par de movimientos, ¿verdad? Eh, ya pronto vamos a tener la mejor versión de esta, de esta aplicación que tenemos. Y este, pues eh, vamos a, a mostrar un par de movimientos que hizo el Deportivo Zaprisa y un par de movimientos que hizo la Liga Deportiva La Juelense. Por ahí vamos a tener la pantalla, por ahí se van a empezar lo, a mover los muñequitos. Si vemos, la Liga Deportiva La Juelense hizo cuatro jugadores en línea, con dos jugadores de la zona contensiva, con dos extremos completamente abiertos y dos puntas, ¿verdad? Uno que era más punta y el otro que era más de enganche. El Deportivo Zaprisa con una eh, línea de cuatro en forma de, de péndulo, ¿verdad? Con un volante de contención, hablemoslo así, que lo vemos ahí a David Guzmán, acompañado de Villegas, Bolaños, sí, y los dos extremos que son Marín y Angulo. Por otro lado, estamos viendo, sí, que Sinclair fue el 9 por excelencia del Deportivo Zaprisa. Vamos a mover a Aarón Suárez, sí, lo que él trató de generar, sí, él trató de generar esto para que Ian Smith tuviera un mano a mano contra Cortés. No sucedió, eso no pudo suceder, ¿por qué? Porque Ian Smith no se comió la, el, el movimiento, sí, eh, perdón, eh, Jimmy Marín no se comió el movimiento de, de Aaron Suárez de venirse hacia adentro, sino que más bien se quedó acompañándolo, ¿por qué? Porque aquí estaba Villegas, que era el que salía a tomar la referencia de Aaron Suárez. Lo mismo sucedía por el otro lado, sí, Alonso Martínez se hacía hacia adentro, sí, para que Angulo lo persiguiera, pero eso no se sucedió, ¿por qué? Porque Angulo siempre tuvo enfrente a Jürgen Román, que fue por donde hizo daño la Liga de, el Deportivo Zaprisa, junto a Ricardo Blanco, que lo atacaron al 100%. ¿Cuál era la referencia de Alonso Martínez? Cristian Bolaños, el que hacía este movimiento. Entonces, a la hora de sacar estos jugadores de su zona, sí, 
el Deportivo Zaprisa siempre quedó bien parado con sus dos eh, marcadores centrales, que es Kendall Waston y Auri David, sí, opuestos ahí, y David Guzmán, que hacía en su función natural, ¿verdad?, de un contención destructor de, de, de jugada, se puede llamar así. Lo que vemos en la Liga Deportiva La Juelense, Bernal Alfaro trató de hacer los movimientos, sí, de soltarse un poco más. Celso Borges se tra eh, trató de hacer lo que llaman la, el balance, sí, el, el equilibrio del equipo para que no se viera destrozado. Pero ¿qué ocasionó con que Bernal Alfaro se metiera entre Marcel y Torres? Ocasionó lo siguiente, a la hora de que estos dos se venían hacia adentro, sí, Angulo hacía el movimiento y jugaba mano a mano con Román. Bolaños tomaba a Martínez y Ricardo Blanco hacía el 2 contra 1 y ahí fue donde se ocasionó una de las jugadas muy buenas que el Deportivo Zaprisa hizo hacia adentro la jugada se la pasaron a Blanco y Blanco la desperdició en los primeros minutos esto muchachos eh, y amigos televidentes a, así lo tenemos, el, no lo hicimos muy preparado eh, lo hicimos preparado pero lo vamos a hacer lo más rápido posible para que usted lo entienda próximamente vamos a tener eh, muchísimo más información de este tipo para usted amigo televidente de Canal Alta Visión y del programa Tertulia de Fútbol con Café esto fue traído gracias a Café Buen Día de Cope Tarrazú yo con esos muñequitos y yo, lo, yo, digamos, yo voy a comentar cómo vi yo el partido. Digamos, yo vi a un Zaprisa que empezó este, bastante bien el partido. Inclusive al menos del minuto ya había llegado un par de veces al marco de, de Moreira. Eh, vi ese acompañamiento entre Bolaños, eh, Blanco y Jimmy Marín también que y, Angu, y, y Angulo que Marvin Angulo está jugando un muy buen campeonato y recuerde que Angulo venía en banca y está sustituyendo a, a Mariano Torres y lo está haciendo de muy buena manera eh, vi una liga deportiva la Jolense, eh, que en los primeros minutos estaba eh, como esperando a Zaprisa a ver qué hacía y estaba viendo el partido con con Adrián Badilla y le digo, Adrián, qué peligroso que Zaprisa ha llegado cinco o seis veces a Marco y no ha hecho un gol. Y, y cuando eso hace la jugada, este, la liga que llegó hasta el marco y, y que no fue gol. Y en la siguiente jugada, Roy, fue el gol. Digamos, el que no, las, no los mete, los, los hace ver. Eh, ahí fue ese partido. Eh, hizo el gol la liga y Zaprisa lo que me gustó fue que siguió jugando igual. Roy no se desesperó. Eh, siguió tocando el balón, eh, lo pasaban de un lado a otro de la cancha eh, como usted dijo muy bien Guzmán Guzmán es el marcador eh, cuando tiene que meter pata mete pero también cuando a, es el que abre hacia los, los dos lados y vi un muy buen partido de la prisa en el primer tiempo bueno que cayó el empate en una muy bonita jugada el segundo tiempo para mí sí fue totalmente otro partido ya la liga eh, le regaló este, los tres cuartos de cancha de la prisa, eh, hizo eh, cambios muy defensivos, pero muy, muy defensivos. Yo hallo que Zaprisa desperdició porque Zaprisa pudo haber metido 3, 4 y hasta 5 goles. Y no lo aprovechó. Eh, dejó a la liga vivo, eh, la liga con 1 a 0, eh, pasa. Entonces el, el partido está, para mí, está totalmente abierto. El partido, la liga hace un gol y ya estaría ganando la, la serie. Claro, si Zaprisa llega y logra hacer un gol, ya la liga sí ocupa dos goles. Pero eso es lo bonito del fútbol, digamos. Roy, Roy y Marco Tulio, yo no sé cómo tan rápido Zaprisa cambió el fútbol que estaba haciendo. Durante el campeonato Zaprisa estaba con un fútbol aburrido, feo. Y ahora es un fútbol alegre. E eso, ese, esas triangulares que hace, la tocan adelante, la devuelven atrás y de una vez hacen el cambio. Este, creo que hay mano del técnico ahí. Don Francisco, definitivamente creo que eh, aquí ya yo lo iba a... Acotar el, el, la mano del técnico se ve. Cuando usted es un futbolista como Mariano Torres y lo puede sustituir, es porque usted sabe lo que está haciendo el campo, en el campo de juego. Porque si no, a Mariano no lo sustituye a nadie. Es un futbolista con, con, con muchísimas condiciones. Pero cuando usted tiene claro cada posición en el campo de juego, los movimientos que tiene que hacer, entonces ya un solo futbolista no toma tanto poder si no es un trabajo de equipo, es un trabajo de grupo 
y cada futbolista que entre en diferente posición aporta al grupo, no se echa de ver un solo futbolista, cuando un técnico este, hey, trabaja y dice bueno juega este, juega este, vamos a jugar sistema de cuatro, entonces se ve muchísimo lo, que, lo, que, lo de cada futbolista, pero cuando es un trabajo ya planificado, eh, en Zapriza se está viendo mucho las sociedades, tienen que haber sociedades en, en diferentes campos de juego, eh, eh, el, los que juegan atrás tienen que hacer sociedades, tienen que, los que juegan en la media cancha, los delanteros, y usar, en el fútbol se usan mucho las triangulaciones, son fundamentales, ¿verdad? El, el, el juntarse para poder jugar, el equipo que se separa en el campo de juego eh, eh, no, no tiene ninguna ventaja, pero como lo acaba de decir usted, don Francisco, eh, indiferentemente de los aciertos y desaciertos que tuvo la liga en este partido, el partido está totalmente abierto. Cualquiera de los dos puede sacar el, el, el resultado en este partido que viene. O sea, eh, la emoción sigue, porque para mí nosotros lo estamos viendo como analizando. Pero si nosotros vemos un partido de fútbol, vamos al estadio, soy liguista, soy zapricista, yo le digo que fue un partido eh, para, para los liguistas de, de, de mucho susto, pero los zapricistas lo disfrutaron porque fue un partido extraordinario, un partido muy, muy bonito, con muchas jugadas de, de muchísima calidad. Y la liga contrarrestando igual, que no, que no se vio lo que, lo que se pretende, que se vio un equipo superior zapriza, así, pero las posibilidades están para los dos en este momento. Sí, bueno, Roy, Marco Tulio y Kimbi. Eh, Kimi, tenemos la feria navideña de hoy en 8 y tenemos muchos regalos a todos los que reporten sintonía al 8842-4848. Kimi, ¿qué es lo que tenemos para de hoy en 8? Exacto, tenemos un radio con Bluetooth, eh, dos kits de limpieza para vehículo, un cobertor de cinturón del Barcelona, cortesía de Fusion Racing Car, una hacha según tu foto, cortesía de FD Equipos Agrícolas, un queque navideño cortesía de Musmanita Azul. Medio entero de lotería cortesía de Roines y su venta de lotería y perfumería. Una orden de compra por 15 mil colones cortesía de la tienda El Pueblo. Una cena para dos personas cortesía de Los Barriles. Una manguera cortesía de William Rojas I. Una pizza familiar cortesía de Milut Pizza. Dos eh, pasajes a Jacob cortesía de Transportes Don Héctor. Un eh, recorte de cabello para hombre o mujer una de cortesía de Barbería Volante. Una canasta de productos de café buen día, cortesía de Copetar Azul. No hay, vea, no hay cómo no reportar sintonía. Eh, eh, vea, 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 rollo, donde estamos ahí, ah, buen día, seguro que café. No nos tomamos ese cafezazo Qué ahí. Manera, ¿cómo ah, que ese le... día estábamos haciendo una, una catación nosotros sí, sí. ahí, bravo. ¿verdad? Hasta le adivinamos el café sí, donde sí, era. Sí, 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 sí. Oiga, qué... Qué buena atención ahí, café buen día en Copetar sí, sí, claro, Rosario. Claro, sí. Oiga, y, y también, Jay, para hacer pro, pues, de, hay, que, de, hay que darle, hay que darle. Ahí ya tenían los, los tamalitos esos de cerdo que ya vamos a empezar a, a, a saborear no, durante todo este Lo único que me quedaron mal, no había salsa. Sal, bueno, salsa no, salsa, no, no paga estaba en el súper, ¿verdad? Pero, hey. Sí, sí, la muchacha no quiso ir sí, a Sí, 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 no, 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 es que no quiso, es que estaba muy, muy atareado esa sodita. Eh, Marco Tulio, bueno, el agradecimiento a todos los patrocinadores que nos están dando estas rifas y. Marco Tulio, hay que... Lástima que yo no puedo ganarme. Yo quería... Eh, bueno, yo sí. Ya me gané. Yo sí voy a ir al, al, al Paseo a Jacob. Ajá. Porque ah, también sí, va sí. a ir usted y va a ir Marco Tulio y William. Están invitados. ¿Sabe qué tengo aquí? Y voy a brincarme aquí un poquitico. Ya hay don Edwin Naranjo. Saludos, don Edwin. Qué manera. Dice, Edwin. soy sapricista. Seguro que no, ¿verdad? Y eh, voy a enviar un saludo muy cordial al querido eh, profesor y muy respetado don Roy Morales allá en Belén sí, él es eh, el gerente deportivo de Carmelita sí, y también de una agrupación de una escuela de, deportiva que hay en Belén eh, mi amigo don Roy Morales siempre un placer saludarlo y espero pronto poder llevarle el cafecito buen día allá hasta Roy, ¿qué, qué la bien oficina bien no ahí en Carmelita Farinas y ¿Y cómo es? El, el profesor Camacho. Vinicio Montero. Vinicio Montero, perdón. Eh, sí, Vinicio, Vinicio, Alvarado, Vinicio Alvarado. Y Don Roy Morales. Nos Don atendieron de calidad. Sí, yo esa, estuve, esa yo vez estuve que ahí por... presente y nos atendieron bien. Kimi, ¿qué tenemos por ahí? ¿Reportes o.? Por acá hay muchísimos saludos. Por acá dice Melisa Moras. Eh, saludos desde San, San Pedro. Eh, familia Naranjo Porras. Margarita Sánchez. Quiero participar en la rifa. Eh, saludos a. Para todos. Eh, Patricia Salazar, saludos desde el Bajo San Juan. 
Francisco, un saludo desde La Sabana. Eh, Edwin Naranjo, saludos de La Sabana, Edwin Naranjo Sapricista. Alex, eh, saludos desde San Lorenzo. Lucía Falla, saludos de Engracia. Ah, bien, saludos. Sí, usted, para no, usted, tenía, usted no tenía un, un saludo especial hasta Estados Unidos. No era, oh. Yo tengo un saludo especial para todas, para mis tías de Estados Unidos y toda mi familia que está por allá. Sí, 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 claro que sí. También tenemos saludos para María Núñez, la mamá de Jess, eh, Jocelyn Fonseca, la jugadora emblemática de la zona de los Santos por excelencia en este momento en la selección nacional sub-17. Eh, esperemos que aguante, que aguante para ver si la vemos en el Mundial a Jocelyn. También a Mauren Lobo Muñoz, el saludo cordial para doña Mauren que está en sintonía. Y este, de ahí le quiero enviar un saludo cordial a don Jorge Espinosa en el barrio Sagrada Familia. También a, en los Estados Unidos, a don José eh, Granados. José Granados está allá por allá, nos está viendo Moradito también. Moradito Sánchez también. A Moradito Sánchez, a toda la familia Sánchez eh, allá en Long Island, Nueva York y en Miami. Roy, volvió la, la sección El Aficionado Pina. Ah, allá ya llegó a en las calles, en Acosta, en Santa Elena, en San Marcos, en San Lorenzo, en Santa María. Vamos a ver... Eh, ¿Qué nos opina el aficionado en esta sección? Sí, yo como leguista eh, creo que vamos a ser campeones. Tenemos todo para ser campeón, un buen equipo y, y ya estamos en el primer lugar. Saludos a toda mi familia allá en Conérico, mis hijos, y mis nietos y, y mis, mis, mis sobrinos y todos, todos los amigos allá en Conérico y en, y en Nueva Jersey. He visto a Zaprisa muy malo, la verdad que a diferencia de otros años, eh, este año ha estado malito, eh, seguro la pandemia le, le hizo daño a los jugadores, pero esperamos que ahora con, con el repunte que ha tenido eh, podamos ser campeones. Un saludo para, para todo el, el programa deportivo y un saludo para todos los aprisistas y esperamos que que nuestro equipo alce un poquito porque venimos muy bajos, pero o se aprisa dice que al final hace lo mejor que tiene que hacer. Y esperamos en Dios que todo vaya. Y un saludo para todos esos morados que no perdemos marcha atrás. Seguimos adelante. Sí, muy buenas tardes. Un saludo para Tertulia Fútbol con Café. Eh, un saludo especial para los liguistas que vamos a estar eh, 100% apoyando ahora el sábado y el marcador. Lo vamos a tener reservado por eso ayer. No jugamos muy, muy como se día, pero el, el partidito lo vamos a sacar. Eso déjalo por seguro. Así que un saludo para toda la afición liguista y 100% Manu. Un saludo para los televidentes de Tatuola Fútbol con Café. Quiero mandar un saludo a mis papás y soy sorpresista de corazón. Buenas noches a todos los telespectadores de Tertulias con Fútbol y Café. Les habla un aficionado al Deportivo Zaprisa y saludos para toda la afición zapricista, a mi familia y sigan disfrutando de este excelente programa. Buenas amigos de Tertulias de Fútbol con Café, mi nombre es Dilana Costa y creo que la liga va a ser campeón porque tiene el material para ser campeón este año y conseguir la 31. Muchas gracias. Hola amigos, saludos a Tertulias de Fútbol con Café. Mi nombre es Roger Ortega, soy de Santa Elena. Eh, saludarles y darles mi opinión. Siento que la empresa va a ser campeón y va a ir por la 37. Eh, no es la primera vez que demuestra las agallas, las ganas que tiene. Fuimos contundentes en el, el Carlos Zapriza contra el Viviano, 3 a 0, y a post 3 se nos dio la, el pase a la final. Siento que va a ser similar en esta ocasión contra la Liga Deportiva de la Colense. Eh, desearles suerte y esperar que el domingo, el jueves, perdón, eh, se llevemos la serie en nuestra casa. Bueno, eh, ese, eh, anduvo por todas las calles, ¿verdad? La cámara. La cámara. Ah, esa camarita, de ahí, entonces usted. Oiga, Roy, hicimos una cámara escondida, pero no, no me animé a pasarla. No se animó a pasar esa cámara escondida. No, ahí en la ventana, en Acosta, anduvo la cámara Ajá. escondida. Ah, ¿no? la perica. Bueno, no, de ahí está bien. Entonces, eh, para usted, amigo, eh, que no sé que nos está viendo, pues si ahí eh, andan nuestros camarógrafos, ¿verdad? 
este, pues de ahí, eh, ahí vamos a, a, a tomarle su opinión acerca de nuestro programa y también acerca de el deporte nacional, el que a usted les guste. Francisco, creo sí, que... Sí, que, que continúen café. reportando, sintonía al 8842-4848 y participan en esta feria navideña que tenemos de hoy en 8. Eh, Roy, vamos a venir ya al último segmento para ver... Eh, ¿Qué opinan? ¿Quién será el ganador de esta etapa, de, de la final, de la segunda etapa? Pausa y ya regresamos. Fusión Racing Car todo un accesorio para vehículos, iluminación en LED, seguridad vehicular, audio, video, aros de lujo, llantas, todo tipo de accesorios para 4x4 y mucho más. Son más de 400 productos, todo en accesorios para su vehículo. Búsquenos en Facebook como Fusion Racing Car o llámenos al teléfono 8362-2794 o 2546-2222. Estamos ubicados 200 metros norte del Parque Central de Tarrazú. Fusion Racing Car. Tienda y uniformes Machón. La tienda especializada en confección de uniformes deportivos, colegiales y empresariales. Ofrecemos todo en ropa y artículos deportivos. Confeccionamos camisetas, jackets, gorras, tazas y demás artículos para su negocio, actividad especial y demás. Estamos ubicados en Cartago, de la maternidad del Hospital Max Peralta, 100 metros al este. Tenemos entregas en la zona de Los Santos. Nos puede buscar en Facebook e Instagram como Machón. Tienda y uniformes deportivos. Teléfono 2552-8727. Cuando hay más de dos mentes procurando alcanzar un mismo sueño. Más de dos manos trabajando fuerte por moldear un mejor futuro. O cuando más de dos pies caminan perseverantes hasta llegar a la meta. Cuando esto ocurre, florece uno de los milagros más hermosos de la sociedad, el cooperativismo, esa convicción que transforma y hace crecer comunidades, que es capaz de convertir el cansancio en ilusiones, el esfuerzo en logros, el obstáculo en desafío, el retroceso en desarrollo, la solidaridad, es la bendición de trabajar en equipo, de unir esperanzas y luchar por un mismo objetivo. Coopetarrazú, solidaria y sostenible. Continuamos en Tertulia de Fútbol con Café. De ahí. Ya nos acabamos cambió, de... cambió. Cambió Pini. Ah, cambió, qué este, bueno, este, mira, este, Yo vi a Edward, sí. Edward fue el que llegó por ya, acá. Edward, Edward, Edward es, tiene todo que va a poner este café porque sí, sí ya. La verdad, la verdad, está mejor el café de Edward que el de Pini. No, 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 de ahí. De ahí, es que. De ahí. Ah, no, no, no. El, nuestro gran amigo Phoenix no, no, este, se, se ve muy bueno el cafezazo. Este, Roy, estábamos Dígame. comentando en el entre tiempo aquí, entre bambalinas, como dicen los que saben ahí. Eh, estamos viendo que el entrenador de Saprisa es muy ofensivo, digamos. Y Saprisa irá a ir a defenderse a, a la abuela. Yo creo que no, que Saprisa va a ir a atacar también. Y el de la liga, eh, lo decía Marco Tulio también, que es como un sistema como más defensivo. Y, la, eh, y ahora estamos al revés la liga ocupa atacar porque ocupa meter un gol y Zapriza ocupa defender el gol de ventaja entonces ¿cómo ve usted ese partido ya en Alajuela? no, eh, el deportivo Zapriza se va a ir encima completamente a hacer el gol que le hizo la liga deportiva alajuelense en el primer tiempo que lo está poniendo en este momento de rodillas si no lo logra hacer durante todo el partido, entonces si vemos esto y si vemos el partido que jugó la liga deportiva alajuelense contra Santos este, tenemos que si la liga hace el gol, se encierra y las bolas van a ir a parar allá a la agonía una por una 
se van a perder. Pero la liga clasificó, nadie se acuerda ahora cómo. Exactamente. Está, está en la final, metió el gol y se defendió. Quizás hace, un, hace medio campeonato se iba al ataque y le, y le metían el gol y estuviera eliminado. Ahora, ahora que, me, que me pregunta eso, eh, Francisco, es que se, se, me, se me viene a la mente muchas cosas, ¿verdad? Porque también tengo, tenemos el, el gran amigo nuestro, don Enrique Quique Vázquez, en sintonía, ¿verdad? Y este, de, pues eh, ahí hemos estado trabajando de la mano. En, en muchas cosas y pues felicitar a, eh, también a nuestro amigo eh, Mora que quedó campeón el día de hoy con, las, con el equipo sub-20 de la Liga Deportiva La Valencia. Ahora, Entonces, que, ahora que dice, también al muchacho serrano de San Gerardo de Dota que sí. ganó el, la Chirripó. Ganó el Chirripó y eh, estuve hablando con el profesor Sidonio, sí, que, que, que está sí. metido en esto y dijo que, 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 que le diéramos un campito de estos para traer a, 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 a Serrano y una de, uno Abraham, de los, Serrano, es Abraham, Abraham. y uno de los prospectos que tiene la zona de los santos o Santa María de Dota para ganar medallas y para ganar lo que se le ponga por delante se llama Doudani Estrada Doudani Estrada es fondista el día de mañana va a una competencia de 10 kilómetros, está rankeado en, eh, en lo que es el, las, las, las infantiles verdad porque él es, 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 es sub 17 Sí, está rankeado entre los cuatro mejores del país. Entonces, ahí tenemos un nuevo prospecto que está generando el profesor Sidonio allá en Santa María. Bueno, desviamos un poquito Dale. el tema, y, pero Marco Tulio sigue la pregunta. ¿Cómo ve usted el partido ya en Alajuela, el partido de vuelta? Eh, ¿Lo ve igual a nosotros o lo ve distinto? No, este, sí, sí. Yo lo que pienso es que cada partido es diferente. Ya el partido pasado se queda en el camino, Zapriza tiene que ir a, a intentar ganar el, el juego. Eh, en el fútbol, este, la mejor manera de defender es atacar, es pues, manteniendo el balón jugando. Este, muchas veces uno va y cree que está haciendo un sistema defensivo ahí y sostiene y sostiene, y en el último minuto le meten el gol y pierde el partido. Entonces es mejor llegar a jugar fútbol y a tratar de intentar ganar el juego. Creo que eso es lo que va a hacer este, el Deportivo Zapriza porque... Es, es complicado, es complicado porque Liga Deportiva La Juvencia eh, se ve que viene haciendo un, par, un sistema defensivo bastante bueno y Zapriza pues eh, es, es un equipo totalmente ofensivo. Entonces creo que vamos a tener un partido bastante bonito, muy interesante, pero sí pienso que, que Zapriza se va a quedar con el, con, posiblemente con, el, con la clasificación porque tiene jugadores que están muy, muy convencidos de lo que quieren y también este, este, están con, con toda la confianza, les han dado una libertad extraordinaria para que, ¿sí? para que dentro del campo de fútbol no solamente jueguen, sino que, que disfruten, están disfrutando, están trabajando y, y también están metiendo, están metiendo la pierna como diría mi abuelo, como Dios manda, ¿verdad? Roy, usted viendo el partido desde un punto de vista, como están jugando la prisa y la liga, ¿a quién ve ganando? Eh, bueno... Vamos a ver. Que no le vean esa cara que está no, haciendo. No, 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 estoy. estoy <risa> está pensando. Eh, estoy disfrazando, ¿verdad? El, el, el partido, porque hay, ah. hay, que, hay que ponerle un disfraz. ¿Cuál es ese disfraz? El que mencionó el profesor Marco Tulio hace un momento, que para el aficionado, eh, ¿cómo se llama? El, el aficionado de, 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 de Butaca, ¿verdad? Uh -huh. Este, de, va a ser un, 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 un super partido, ¿por qué? Porque los dos equipos ocupan ofender. Y, y, que, y que tienen opción, Roy, en y, este y, momento, opción real. Los dos están ahí y por ende eh, creo, creo que el Deportivo Zaprisa, pongámoslo así, si el Deportivo Zaprisa hace lo que tiene que hacer en los primeros 15 minutos, a la Juelense no se quita el tiro y no va a poder ir a la final. Bueno, vamos a echar a, a Kimi al agua. Eh, Kimi, ¿de qué equipo es usted? Ay, pues ninguno de los dos ¿Ninguno? ¿Ninguno? ¿No le gusta el fútbol? Sí me gusta, pero no le voy a ninguno Bueno, pues aquí va a tener que empezar a, a, Porque tiene que opinarlo luego de fútbol y de algunas disciplinas ¿Qué deporte le gusta entonces? ¿El fútbol? ¿El fútbol? Ah, no hombre, ya la cantaron oh, Ya la cantaron ahí la, Ya la, la cantaron la, 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 la es, para, es para, ¿sabes para qué es? Porque iba a ir a pedirle el bendito a, a, a Güell Urbino. A Güell Urbino. Entonces, el Urbino es liguista. El y Kimi no sí. quiso decir que es aprisa. Ya la cantó. ¿Cómo es que se llama la otra? No que... puedo decir. Porque la mala, no puedo la decir. Mala dijo, la mala nos dijo aquí que usted es aprisa. Por aquí, por este microfonito que tenemos aquí, nos acaba de decir. Perdió el bendito ya de, de Urbino. Dios. No puedo decir, no puedo decir, no puedo decir. Bueno, entonces, qué, ¿qué deporte le gusta? El fútbol, sinceramente. Oiga. 
La cuestión es esta, <risa> para, para seguir así un poquitillo, ya, 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 totalmente ya, ahorita le, ahorita le preguntamos a usted porque sí, sí. Ya, hay que preguntarle. La cuestión es que un, un, hay un chaval y ponen una ley en un pueblo, ¿eh? que todas las personas que a las 5 de la tarde anden caminando le meten un balazo. Y está el guarda por allá escondido, detrás de un palillo y pasa alguien a las 5 y 1, ¡plum! Un balazo. Ah. A las 5 y 2, ¡plum! Un balazo. El otro día, a las cuatro y media, viene pasando así uno, pero espantado, y lo agarra y le hace ¡pum! Y se le viene todo el pueblo encima, que por qué le pegó el balazo. Vive larguísimo, no creo que llegara a las 5 de la tarde. <risa> Volvió el chiste de Roy y siempre malo. Ay, qué tirada. El saludo cordial para don Rubén Chinchilla González. Y este, pues de ahí, eh, ahí sigue. ¿Sabe quién nos está saludando? El profesor Francisco Tuñón George, desde ah, Panamá. De Panamá. Sí. sí, ahí nos está. Saludos, profesor. Pronto, pronto, pronto vamos Dejamos por allá. Muy buenos amigos en Panamá, ¿verdad? Claro que sí. Kimi, tenemos más saludos por ahí. Eh, tenemos por acá un saludo de. Hola, buenas noches. Reporto sintonía desde San Juan Sur, eh, Cintia Falla Rivera. Y tenemos otro Magali Cerdas Calvo desde San Pablo de León Cortés. Bueno, Roy, ¿tiene algo ahí? Ya, dice Morado Sánchez, vamos a ganar. Disculpe, Roy y Francisco. Ajá. Y ya todos saben que usted es liguista también. Ah, ¿de ¿Por qué? Yo, porque yo, yo, ¿por qué? yo no tengo usted... color. Liguista es el tata de, 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 de Moraeto. Nelo. Nelo sí es liguista. Y Alfredo Sánchez. Oiga, profesor Marco Tulio, ¿hay, algún, hay algún, algún saludito que usted tenga por allá en Acosta? Y, pues, y, y también obviamente... aprovechar de una vez, Dale. Marco Tulio, para hacer la promoción de, de esa la... academia que está que en San está Juan Sur, en San Juan Norte, en Corralillo. Los de Frailes pueden ir, Roy, y los de, los de la zona de los Santos también. también si quieren claro, ir, a, si gustan ir a San Juan pueden la... ir, que, que también ahí serán bien recibidos. Adelante, profe. Sí, claro, un saludo muy especial para don Juan Carlos Navarro en San Juan Sur y también para don José Morales que tenía ya mucho tiempo de estar en el subcomité de deportes de San Juan y bueno, ya este, ahora hay un subcomité nuevo un saludo para él que durante muchos años pues trabajó y sabemos lo que, eh, lo que cuesta verdaderamente trabajar en un subcomité y en, y en el deporte en, en, en general y, y en toda esta zona, ¿verdad? Sí, eh, nosotros estamos eh, muy contentos este, con, con el inicio. Eh, iniciamos en, en San Juan Norte el sábado pasado, no se pudo iniciar en la cancha de San Juan Sur. Y este, ya este sábado, si Dios lo permite, ya iniciamos en, en San Juan Sur. No hemos podido trabajar el jueves eh, este, porque hay algunas reparaciones ahí este, que están haciendo el, el subcomité y algunas, este, algunos aspectos que, hay, que están tratando de, de conocer, ¿verdad?, para poder iniciar de la mejor manera. E invito a, a todos a que se acerquen. En este momento hemos empezado con un grupito este, muy pequeño, pero sabemos que así es que, como se comienza y con el buen trabajo, pues la gente se va, los niños se van, van llegando y esa es la idea, invitar a todos a que se acerquen. Tenemos toda la intención de hacer un buen trabajo pero sabemos que para hacer un buen trabajo tiene que haber una gran disposición, una gran ayuda y principalmente del subcomité de deportes, ¿verdad? Porque, porque hay que trabajar mucho y ya los que hemos estado en esto sabemos. Eh, la escuelita de San Juan que había, en este momento hay dos chiquitos que están en Guadalupe y eso nos llena de satisfacción, Emanuel y Andrés, con el, el poquito trabajo que se hizo, pues ellos este, han continuado ya en un equipo de, de primera división en la Academia de Acosta ya hay varios que están en Liga Deportiva de la Juventud y hay muchos que han alcanzado pues, eh, eh, bastante éxito. Y bueno, la, la idea es esa, trabajar en, en, en todos los aspectos, ¿verdad? Este, para que un chiquito pueda salir adelante. Eh, hoy hay algo que, que nos tiene motivados y es este, que se ha activado el INAFA en la región 17, ¿verdad? Eh, yo he estado haciendo análisis de, en algunos campos y, y veo muchas canchas muy mal marcadas. Este, que no están bien marcadas, que perfectamente un partido se puede apelar por eso. Eh, eh, la media luna no está bien, este, las áreas no tienen las medidas. Entonces, todo ese tipo de aspectos tenemos que empezar a corregir en la zona de nosotros para empezar a ganar, ¿verdad? Para que no nos vayan a apelar partidos el día de mañana. O sea, tenemos que empezar a capacitarnos en todos los campos para, para salir adelante. Yo creo que, 
que eso es muy importante. Hoy iniciamos nosotros, no sabemos quién va a terminar, pero sí sabemos que, que el éxito va a llegar, porque cuando las cosas se hacen bien, cuando se trabaja con dedicación, con, con esfuerzo este, y de corazón, ¿verdad? verdaderamente eh, este, las cosas se pueden lograr. En, a veces se tarda un poquito, a veces se logran este, en el menor tiempo posible, pero al final el éxito se ve, se logra. Pero sí, todos tenemos nosotros, que pensar en algo. Nosotros muy contentos que se activa ya en la zona de nosotros, también se está empezando a jugar eh, con los protocolos que, que hay que tener, pero qué bueno que ya se está reactivando la, la zona 17. Y también tenemos lo del arroyo Quiniela, Roy. Ah, bueno, vamos sí, a hablar eh, ahí. Don, don, don Francisco, don Francisco. Don Francisco, este, disculpe un momentito, usted tocó un aspecto muy importante y es que todos trabajamos con los protocolos como los, 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 los manda el Ministerio de Salud, o sea, el, el que se empiece a jugar no significa que ya no nos vamos a cuidar, todo lo contrario, ahora es cuando más tenemos que cuidarnos y de hecho que no se puede jugar con mascarilla, eso, eso, eso es fundamental, pero el protocolo, todos, todos lo tenemos que hacer para, para seguir cuidándonos y también este, eh, salir, salir adelante con la lucha contra, contra la pandemia. Y bueno, ahí estábamos, ya tenemos lo de la, los resultados de la Goyo Quiniela y, Quiniela y la premiación. ¿Quién usted tiene ahí los, los de la Goyo Quiniela? Si no, aquí va a aparecer en pantalla. Y ah, Roy me ayuda. Ah, bueno, no, está bien, entonces, pero primero vamos a decir que son los, los, los premios, premios, ¿verdad? Sí. Eh, la, la Goyo Quiniela y su premiación dice en primer lugar Goyo Tarrazú una pantalla, segundo lugar Fusion Racing Cars nos dona un radio con llave maya y bluetooth el tercer, cuarto y quinto un pasaje a Jacob cortesía de transportes Don Héctor ya esta casi está llena ya casi está ahí, llena ahí, ahí la estamos ah, viendo qué manera. De lujo. Bien, bien lavadita bien, bien enceradita y de bueno todo. vamos a ver este, quiénes eh, están mostrando hay cinco lugares y ven. vamos a ver cómo está de peleado eso. Va, vamos para la pantalla dice Fabián Ureña Gutiérrez 118 Elías Granado Jiménez 116 Brian Calvo Naranjo 112 igual que Andrea Abarca Abarca Carlos Serrano Chávez 111 esos serían los cinco que están en este momento ganando premio exactamente Pero, Roya, ahí en por el... ahí viene otra otra sí, lista por ahí tenemos una listica ahorita para los, los cinco restantes ¿no? ah bueno ahí está bien está bien, no está bien. Si Entonces, tenemos recordarles a todos que hay que eh, el esfuerzo que hace eh, eh, Goyo Tarrazú que hace eh, Fusion Racing Car que hace Transportes Don Héctor para darnos estos premios. Sí, pues, eh, pues obviamente de parte de lo que es Tertulia de Fútbol con Café, se les, se les da el máximo agradecimiento por eh, ser parte de nuestro programa. Vea, ve, eh, veamos. Pues aquí. Pues hoy, aquí tengo yo los, los cinco este, los están, los que están muy cerquitita. Es este, el número seis es Lucas Ureña Bando, este, que tiene 108. Eh, puntos, Atenas luego puntos, sigue ¿verdad? sí, está muy cerquita, luego sigue Diego Rojas Solís con 107 David Naranco Valverde con 107, Víctor Julio Ureña Piedra con 107 y cierra Gerardo Araya Vargas con 105, o sea Roy, están muy muy cerquita todos eh, Mar Roy, Marco Tulio, ¿en qué lugar estoy yo? de no, <risa> tengo 100 puntos en el lugar 11. Sí, pero usted no puede. Y no, y no salí ahí en la lista porque solo 10 salen. Solo 10. No, no, y me sí. parece bien. Usted no, no tiene que estar participando en eso. Sí, pero yo tengo que, ¿cómo? Yo tengo que también, y soy representante de Tertulia Fútbol con Café. <risa> Eh, bueno, eh, bueno yo Roy, creo que eh, Bernie está sonando sonó el pito, pito ya Bernie. está sonando el pito. yo no sé Bernie se va ya para el lado de Tucurrique a hacer un trabajo eh, y ya. viene a sonarnos el pito y suena bueno. el pito que no eh, yo quisiera preguntarle a, a Kimi Kimi cómo se ha sentido hoy con nosotros y usted es la que va a regalar esos premios de hoy en ocho bueno, me he sentido muy contenta y de escucharlos, reírme, etcétera, etcétera. Me he sentido muy contenta de estar con ustedes. Bueno, queda invitada para hoy en ocho para que esté repartiendo esos premios. Don Marco Tulio, para despedirse. Sí, don Francisco, bueno, primero que nada, darle gracias a Dios por haberme permitido estar de nuevo en este lindo programa y agradecerles a todos los que han estado con nosotros y que tengan un lindo fin de semana y que Dios los llene de bendiciones a todos. Muchísimas gracias amigo televidente de Canal Alta Visión y este, el programa deportivo Tertulia de Fútbol con Café. Bueno, le agradecemos a todos ustedes, a los amigos que estuvieron en Facebook Live, también de Canal Alta Visión, muchísimas gracias. No los pudimos saludar a todos porque dichosamente y gracias a ustedes hemos estado en las orejas de todo el mundo entero. 
Muchísimas gracias, feliz fin de semana para todos. Bueno, muchas gracias a usted, amigo televidente, que estuvo con nosotros esta hora ahí disfrutando de un cafecito en su casa. Y la invitación cordial para de hoy en 8, 7 de la noche. Buenas noches y que Dios bendiga a todos sus hogares.